हाय फ्रेंड्स माय नेम शशि कुमार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेक्रेट सिविल आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर क्वालिटी पैरामीटर टू डिस्कस करेंगे पार्ट वन हमने डिस्कस कर दिया पार्ट वन में हमने पढ़ा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर आज जो डिस्कस करेंगे वो हम बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और साथ साथ एयर पॉल्यूशन देखेंगे कि प्राइमरी एयर पॉलिटेंट कौन कौन से और सेकेंडरी एयर पॉलिटेंट कौन कौन से ठीक है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे इसके साथ साथ अगर आपने फेसबुक पेज को लाइक तो प्लीज फेसबुक पेज को जाकर लाइक कर ले वहां से आपको जितने भी अपडेट्स है बीपीएससी से रिलेटेड या फिर आरपीएससी कोई अदर एग्जाम से रिलेटेड वो सारे आपको मिल जाएंगे अन अकेडमी का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स अन अकेडमी को फॉलो कर ले ठीक है आपका एग्जाम दो दिन के बाद है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू तो बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स का ठीक है तो आज का जो डिस्कशन हमारा बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर और एयर पॉल्यूशन पे देखेंगे कौन कौन से प्राइमरी एयर पॉलिटेंट है और कौन से सेकेंडरी एयर पॉलिटेंट है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में तो दो तरीके होते हैं एक होता है बायोडिग्रेडेबल एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन ठीक है क्या होता है कार्बन को यूटिलाइज करके तो हमारा कहलाता है बायोडिग्रेडेबल आइटम ठीक है ऑर्गेनिक मैटर और उसके बाद बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल आइट नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाता है डेट इज कॉल्ड द बायोडिग्रेडेबल और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डिकम्पोज कर पाता है वो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ये दो तरीके का होगा उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है इस ज्यादा कुछ फालतू की चीजें नहीं का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है वो दो केसेस में होता है या तो प्रजेंस या फिर एबसेंस ठीक है तो प्रजेंस और एबसेंस तो प्रजेंस के केस में क्या होता है कि जो हमारा एरोबिक प्रोसेस होता है दैट इज प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन के जो हमारा प्रोसेस होगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा उसको हम एरोबिक बोलेंगे और जो एबसेंस होगा उसको क्या बोलेंगे एनोरोबिक बोलेंगे क्लियर होगा जो प्रजेंस ऑक्सीजन के प्रजेंस में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा उसे हम एरोबिक बोलेंगे और जो ऑक्सीजन के एबसेंस में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा उसको हम एनोरोबिक बोलेंगे जो एरोबिक होता है एरोबिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो हाईली स्टेबल होता है क्या होता है हाईली स्टेबल होता है और जो एनोरोबिक होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है एक हाईली स्टेबल होता है एरोबिक प्रोसेस और हाईली अनस्टेबल कॉल लगा एनोरोबिक प्रोसेस तो हाई एरोबिक प्रोसेस में देखा जाए तो सीओ थ्री माइनस होगा एनओ थ्री माइनस होगा एसओ फोर टू माइनस हो जाएगा पीओ फोर तो ये सारे हो जाएगा अगर एनोरोबिक की बात कर लिया जाए तो एनोरोबिक में एसिड आ जाएंगे एल्कोहल आ जाएंगे गैसेस आ जाएंगे ये सारा तो ये सारे आपके किसमें एनोरोबिक में आ जाएंगे जो एनोरोबिक प्रोसेस है वो थ्री टाइम स्लोवर होता है एरोबिक प्रोसेस से कितना होता है थ्री टाइम स्लोवर होता है एरोबिक प्रोसेस से इस चीज को याद रखना तीन टाइम स्लोवर होता है अब उसके बाद बात करते हैं फ्लैकुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्लैकुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि आपका जो एरोबिक और यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एबसेंस में जो हमारा डिकम्पोज होता है दैट इज कॉल्ड द फ्लैकुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो ये हमारा फ्लैकुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एबसेंस दोनों में डिकम्पोज होता है दैट इज कॉल्ड द फ्लाकुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है ये कभी कभी आ जाता है इसके बाद बात करते हैं कुछ पैथाजोन्स का कि क्या होता है वाटर क्वालिटी पैरामीटर में जो पैथाजोन्स आते हैं तो पैथाजोन्स क्या होता है पैथाजोन्स जस्ट लेके बैक्टीरिया हो गया वायरस हो गया फंजाई हो गया वॉम्स हो गया प्रोटोजावा हो गया ये सारे जो हो गए वो पैथाजोन्स हो गए आपके अगर कॉलीफॉर्म्स की बात कर ले तो कॉलीफॉर्म्स में आपको ई कोली आते हैं और बी कोली आते हैं क्या होते हैं ई कोली आते हैं और बी कोली आते हैं तो जो ट्रांसमिशिंग डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड द पैथाजोन्स क्या होता है ट्रांसमिशिंग किस टाइप का डिजीज पैथाजोन्स किस टाइप का ट्रांसमिशिंग डिजीज आर कॉल्ड पैथाजोन्स ठीक है तो इसके जो टेस्टिंग होते हैं टेस्टिंग एंड काउंटिंग ऑफ द पैथाजोन्स आर वेरी कॉस्टली टेस्टिंग एंड काउंटिंग ऑफ द पैथाजोन्स आर वेरी कॉस्टली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए तो हम सीधा सीधा इंपॉर्टेंट चीज़ें पे देखते हैं कि इसके डिजेज कौन कौन से होते हैं दो तरीके के होते हैं ई कोली आपको बता दिया दूसरा बी कोली बता दिया ठीक है तो ई कोली और बी कोली के बाद अगर बात कर ले तो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो टेस्टिंग में एक एमपीएन टेस्ट होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर आप इतना याद रखना कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है एमपीएन का फुल फॉर्म और उसमें एक इंक्यूबेटर होता है जो कि 35 डिग्री पे हम उसको
सल्फर बैक्टीरिया न्यूशंस काउजिंग बैक्टीरिया उसके बाद कुछ से आप इंपॉर्टेंट याद कर लो कि बैक्टीरिया वायरस और प्रोटोजवा में कौन कौन से डिजीज होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया के कारण क्या होता है टाइफॉइड हो सकता है कॉलरा हो सकता है और डिसेंट्री हो सकता है उसके बाद वायरस के कारण क्या हो सकता है हेपेटाइटिस हो सकता है जॉन्डिस हो सकता है और पोलियो हो सकता है ठीक है हेपेटाइटिस के कारण वायरस के कारण क्या होगा हेपेटाइटिस जॉन्डिस एंड पोलियो एंड प्रोटोजवा के कारण और एमोबिक डिसेंट्री होता है तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ना जो कौन से बीमारी किससे होता है बैक्टीरिया से कौन सा होता है वायरस से कौन सा होता है प्रोटोजावा से कौन सा होता है तो ये चीज़ आपको याद रखना है उसके बाद आपको समझ में आएगा पैथाजोन्स और कॉलीफॉर्म्स क्या हो गया क्लियर हो कॉलीफॉर्म्स आपको ई को लिया और बी को लिया और पैथाजोन्स आपको बता दिया कौन कौन से आएंगे बैक्टीरिया आएगा उसके बाद वायरस आएगा फंजाई आएगा वॉम्स आएंगे प्रोटोजावा आएंगे ठीक है ये सारी चीज़ें क्लियर है इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कि आपका प्राइमरी पॉलिटेंट क्या है दो तरह के पॉलिटेंट होते हैं एक प्राइमरी पॉलिटेंट होता है दूसरा हमारा सेकेंडरी पॉलिटेंट होता है तो सिर्फ आपको नाम या नाम याद रखना है कि प्राइमरी पॉलिटेंट कौन सा है सेकेंडरी पॉलिटेंट कौन सा एग्जाम में यही पूछते हैं ये वैल्यू ये दे देंगे एसो टू कौन सा प्राइमरी या सेकेंडरी तो एसो टू इज द प्राइमरी सी ओ इज द प्राइमरी एन ओ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज प्राइमरी एनओ टू इज प्राइमरी लेड पी बी इज द लेड प्राइमरी हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी प्राइमरी पॉलिटेंट होते हैं कुछ एलर्जिक एजेंट्स लाइक पॉलिस एंड स्पोर्ट्स ये भी आपका प्राइमरी पॉलिटेंट है इसके बाद एच टू एस और एच टू एफ दिस ऑल्सो द प्राइमरी पॉलिटेंट्स ठीक है उसके बाद कुछ रेडियो एक्टिव सबस्टांस है दैट इज ऑल्सो ए प्राइमरी पॉलिटेंट ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंडरी पॉलिटेंट का सेकेंडरी पॉलिटेंट क्या होता है प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है तो एच टू एस ओ फोर एच टू एस ए फोर जो होता है वो मोर टॉक्सिक दैन एसो टू जो प्राइमरी पॉलिटेंट में जो आपको एस ओ टू था उसे कहीं ज्यादा टॉक्सिक होता है एच टू एस ओ फोर उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकेंडरी में ओ थ्री यानी कि ओजोन ले ओजोन इज आपका सेकेंडरी पॉलिटेंट अब ये चीज़ हमेशा एग्जाम में आता है ओजोन कौन सा होता है ओजोन इज द सेकेंडरी पॉलिटेंट फॉर्मल डिहाइड फॉर्मल डिहाइड इज ऑल्सो सेकेंडरी पॉलिटेंट पैन पैन इज ऑल्सो सेकेंडरी पॉलिटेंट तो ये पैन का जो फुल फॉर्म होता है पेरोक्सिटिल नाइट्रेट होता है ठीक है तो पैन लिखा आता है एग्जाम में पेरोक्सिटिल नाइट्रेट नहीं होता सीधा सीधा लिखा था कि क्या होता है पैन होता है पैन हो गया ओ थ्री हो गया दोनों इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पैन और ओ थ्री के बारे में ओजोन लेयर क्या होता है पैन क्या होता है ये प्राइमरी पॉलिटेंट है और सेकेंडरी पॉलिटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड को पूछ लिया कि आपका प्राइमरी पॉलिटेंट है या सेकेंडरी पॉलिटेंट है ये तो हो गया आपका बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड एयर क्वालिटी में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर रेट रिव्यू रिकमेंड इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल बटन को दबा दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक है वहां जाकर फॉलो कर लिस्ट आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें